L'objectiu de l'escola és que els nostres alumnes creixin, es desenvolupin, aprenguin en els diferents àmbits del coneixement, científic, humanístic, social, matemàtic, però en un entorn estimulant on tot el que passa és un conjunt d'oportunitats que afavoreixen aquest desig propi de l'alumne a aprendre, a créixer, a saber desenvolupar-se en el seu entorn natural, que pugui ser a l'escola o fora de l'escola. Per tant, atenem qüestions emocionals, qüestions de de capacitat de debatre, de discutir, d'aprendre a partir del seu company, tenir pensament propi, pensament crític, investigar, innovar i proposar noves solucions a antics problemes o a nous problemes. Teachers who have lived and travelled abroad will deliver the curriculum in a different way. They'll respond to the needs of a differentiated classroom. They'll respond to the interests of a group and they'll be more flexible in being creative and imaginative in how they bring the content and the skills their curriculum to the students. L'àrea de desenvolupament psicopedagògic, la DEP, és el departament de psicopedagogia i orientació que està al servei de l'alumnat, del professorat i de la família en tot el procés d'ensenyament i aprenentatge que s'esdevé en la trajectòria de l'alumne a l'escola, amb una finalitat. La finalitat és ajudar-lo en el seu desenvolupament, el desenvolupament integral, no només acadèmic, sinó també personal i social. Generar un model nou per una nova manera d'ensenyar, per una necessària nova manera d'aprendre, amb uns alumnes que creixeran durant el segle XXI i que tenen un model de societat que canvia a gran velocitat, més del que ha canviat anteriorment a les generacions anteriors, i necessitaran ser capaços d'adaptar-se amb flexibilitat, amb una gran base acadèmica, però sobretot uns valors i unes capacitats inherents amb ells que els permetin el canvi constant, l'adaptar-se, el flexibilitzar les noves condicions i els nous entorns de treball, les noves eines que hauran d'utilitzar i ser capaços d'aprendre constantment, aprendre noves coses deixar les eines anteriors i agafar les eines noves. I aquesta és una mentalitat que va per damunt del currículum, que va per damunt de la clàssica versió de l'aprenentatge curricular de continguts. L'Escola del Confinament ens ha fet sortir a tots de les nostres zones de confort i emprendre nous camins pedagògics. Però la DEP ha volgut estar sempre al costat de l'alumne. Per què? Doncs perquè l'alumne necessita sentir-se important, necessita sentir-se capaç d'avançar en el seu progrés, tant personal com acadèmic. I aquí és on nosaltres volem acompanyar-lo en aquest procés. And especially at the moment, where students can join classes online through direct live video links from their homes around the world, whether they're in Russia, India, any other parts of the world, and we see this increasingly day to day. And those students are still part of our community. L'equip de docents de l'Escola Internacional del Camp a primària ha estat treballant molt dur, ha interactuat amb els nens moltíssim, ha fet que els nens puguin treure tot el seu potencial, ha fet que puguin arribar molt més enllà del que esperàvem, i tot això és un procés que ha estat avançant a poc a poc els alumnes, professors i famílies. La família ha tingut la gran oportunitat de conèixer millor els processos d'aprenentatge dels seus fills i filles i de participar activament. Hem necessitat aquesta complicitat. Era imprescindible per poder aconseguir que el nostre alumnat seguís aprenent quasi bé tal com si estés a l'escola. I ho hem aconseguit per la implicació d'aquestes famílies, per la implicació de l'escola, i perquè, de fet, l'alumnat ja estava preparat. Des de PIU treballem l'autonomia. Això els dona molta estabilitat, els dona molta seguretat. El diàleg amb la família és molt important, perquè ens permet sintonitzar el que observem des de l'escola i el que observem des de casa. I les dues coses, de forma oportuna, ben orientades, ajuden a portar aquest alumne més lluny i amb més garanties d'èxit pel futur. Hem continuat fent cooperative work, hem continuat fent student council, hem continuat l'agenda que teníem planificada, hem continuat amb els objectius d'aprenentatge que teníem programats des del setembre fins a final de curs. Els alumnes s'han posat a l'altura de les circumstàncies, ens han sabut entendre, s'han adaptat, han agafat un rol respectuós 
respecte a la situació familiar, han sabut assumir la seva posició i posar-se a la feina deixant que nosaltres poguéssim treballar. Tot això és una educació prèvia que està feta, invisible moltes vegades, pel gruix que pren la part curricular, la part més acadèmica, però que ara ha sortit a la llum i ens agrada que així sigui perquè és el tipus d'alumne que treballem cada dia.